Bom galera, tudo bem? É... Queria mostrar pra vocês aqui ó, como é que tá ficando aquele meu primeiro filhote, o Bolota, né? Que, eu... que logo no início eu tava treinando ele, né? Eu chamava e ele vinha. Só que o que acontece galera? Eu fiquei sem tempo, né? Pra, pra ir treinando ele. E acabei que não... Fazia muito tempo até que eu não pegava ele na mão, pra ser bem sincero. Né? Eu achei que ele nem viria mais na, na mão, que ele tinha ficado meio arisco. Mas ele tá, tá manso ainda, ele fica no dedo. Né? Ó. Ele só não responde mais o comando quando eu chamo, né? Até porque eu não, não insisti mesmo. Né? É... Mas é isso aí, ó. ele tá fazendo a troca de pena né? Eu meio que acabei desistindo de ficar insistindo tanto em, em treinar ele é, Mas ele é... ele ficou mansinho né? Ele tá ficando em um porte muito bom ó. Olha, curioso, olha tudo eu ainda tô em dúvida se ele, ele tá vindo meio intenso, galera, mas eu não sei se ele vai ficar intenso, igual a mãe dele, ou se ele vai vir nevado. Tô, tô com essa dúvida aí. É, vamos, vamos ver o que, que ele vai dar. Aí, ó. Tá gorjeando bem também. É, tá na gaiola com mais dois machos, os... Esses machos que tá com ele, eles não, não chegam a brigar, né? Tem alguns que eu, que eu tenho, alguns Glossers Corona, que eles estão brigando bastante na gaiola. Eu tô até dispondo alguns, né? Porque, como eu mencionei, eu moro em apartamento, eu não, não tenho tanto espaço, né? E, mas esse aí, galera, esse aqui também eu não vendo por nada, né? Esse aqui foi meu primeiro filhote de toda... Toda aí meu início de de criação, né? Eu tirei ele no, se eu não me engano, no início de, de agosto. E esse aí vai vai ficar comigo aí até Deus quando até onde Deus permitir, né? É o nosso nosso showdó aqui. Aí eu tô com a pretensão de aumentar o meu plantel ano que vem, também se Deus abençoar. E e aí eu vou, não sei, eu tô em dúvida ainda se eu começo a criar um pouco de vermelho, né? Que acho que criador gosta de todos os tipos de, de canário. Tem a sua preferência, é claro, o meu é continuar sendo Gloucester. Mas eu me interesso bastante também pelo, pelos canários de cor da linha vermelha. Né? Eu tenho um casal de ágata. Assim, eu gosto muito deles, só que é muito difícil de criar. Né? Até pela, pela informação de alguns criadores lá do, do, do meu clube, né? um amigo meu, o Sarjão, ele, ele perguntou para um outro criador que estava lá também, que eu não, não conhecia, né? como é que era a experiência dele, e o criador falou que, se eu não me engano, acho que era de 8 casais, 16 casais que ele montou, ele conseguiu tirar dois filhotes, e eu toda a temporada com esse casal, que eu tenho só consegui tirar um filhote até hoje, né? E esse filhote também eu não vou vender, vou segurar para minha temporada de 2018. A fêmea do do meu ágata é ágata pastel amarelo mosaico. Ela só botava dois ovos por postura, né? É, chegou a vir uma postura inteira que os ovos não estavam galado, né? Às vezes um ovo só estava galado e quando nasceu o filhote não não sobrevivia, é... e assim, não tinha pinta, pinta preta, eu não, realmente não sei o... o... Ah, pode, pode ser que a mãe também não tratava, mas eu não... Mesmo me ajudando na papa, ele não conseguiu desenvolver, né? Então, a Agatha eu achei bem, bem complicado nessa parte de... Mas de sobreviver, eu acho, o... os filhotes, né? E... É isso aí.